ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സീമാസ് വ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സീമാസ് വ്ലോഗിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വന്നിട്ട് വെഡിങ് മേക്കപ്പ് ആണ് കോട്ടയത്താണ് കോട്ടയത്ത് ഏറ്റുമാനൂരാണ് ഇന്നത്തെ വെഡിങ് മേക്കപ്പ് ബ്രൈഡ് വന്നിട്ട് മുസ്ലിം ബ്രൈഡാണ് ഭയങ്കര വളരെ ഓവർ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് റെഡി ആവണമെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഇഷ്ടം പുള്ളി ബ്രൈഡിൻ്റെ പേര് വന്നിട്ട് ഫസ്ന എന്നാണ് കോട്ടയത്തെ ഏറ്റുമാനൂരാണ് ഇന്ന് മേക്കപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ പുലർച്ചെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് രാവിലെ വീട് അവർ ട്രിവാൻഡത്ത് നിന്ന് രാവിലെ ഇതാണ് എത്തിയത് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരിയുടെ സ്കിൻ ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കവറപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കപ്പാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഐബ്രോസ് വളരെ ഭയങ്കര തിക്കൊന്നും അല്ല അത്യാവശ്യം തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐബ്രോ ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടും പിന്നെ സാരി വന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു പേർപ്പിൾ ഷെയ്ഡ്സ് വരുന്ന ഒരു സാരിയാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മേക്കപ്പാണ് ഒരു ഒരു ഡബിൾ ഷെയ്ഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സാരിയാണ് ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന സാരിയാണ് ഭയങ്കര ഹെവി ഒന്നും അല്ല ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് സാരിയാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഐ മേക്കപ്പാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും സാരി സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ദിവസം ഉടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭയങ്കര ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സാരി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കും എങ്ങനെയുള്ള സാരി ആയിരിക്കും നല്ലതായിരിക്കുക സ്കിൻ ടോണിന് ചേരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ശരീരം വളരെ മെലിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതാ സാരി ചേരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സജഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറ് അല്ലാതെ ചില ആൾക്കാരൊന്നും ചോദിക്കാണ്ട് ചിലപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും സാരി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടും ഒക്കെ സാരി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒക്കേഷൻസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് സാരി ആണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സാരി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ എത്ര കോസ്റ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് അത്ര അത്ര നല്ലതായിട്ടുള്ള നമുക്കതൊരു വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളത് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും നല്ല വലിയ ഒക്കേഷൻസിനൊക്കെ നമുക്കത് സാരി വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് മടക്കി വെച്ചേക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ തോന്നാറുണ്ട് സാരീസ് ചില സാരീസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പക്ഷേ ഫസ്നയുടെ സാരി വന്നിട്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സാരി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ സാരിയാണ് നല്ല കളറാണ് വളരെയധികം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കളർ ട്രെൻഡിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സാരിയാണ് ഫസ്ന സെലക്ട് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്ന ഉടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു ക്യൂട്ട്നെസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ചില ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് വളരെ ഒരു ഭയങ്കര അവരുടെ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കുറച്ച് വീതിയുള്ള ടൈപ്പ് വളരെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇടാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഫസ്നെ വന്നിട്ട് അവർ പഴയ പഴയ ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് അവർ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എപ്പോഴും വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്നിൻ്റെ അമ്മയുടെയും ഒക്കെ മാല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ച മാലയും ഒക്കെ ഫസ്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർണമെൻറ്റ്സും വളരെയധികം ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മേക്കപ്പിന് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ഫേസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തു നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തു നമ്മൾ എപ്പോഴും മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എത്ര ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫേസ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് ക്ലെൻസ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ക്ലെൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ഏത് മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫേസ് നല്ല വൃത്തിയാണെന്ന് നമുക്ക്
നല്ല ഞാനൊരു ത്രിബിൾ ഷെയ്ഡ്സാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാരി ഒരു പേർപ്പിൾ ഷെയ്ഡ്സ് വരുന്ന ഒരു സാരിയാണ് ഒരു ഡബിൾ ഷെയ്ഡ്സൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സാരിയാണ് അപ്പം അത് കാരണം ഞാനൊരു പർപ്പിൾ ഷെയ്ഡ്സിൻ്റെ ആദ്യം കൊടുത്തു അതിനുശേഷം കോർണറിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് മെറൂൺ കളർ ഒരു ബ്രൗൺ മെറൂൺ അങ്ങനെ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളർ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം സെൻ്റ് പൂഷനിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ്റെ ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡ്സ് കൂടെ കൊടുത്താണ് ഞാൻ ഐ മേക്കപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ലാഷസ് ഐ ലാഷസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വളരെ ഭയങ്കര നൈറ്റ് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ ലാഷസ് നമുക്ക് ഐ ലാഷസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അല്ലാതെ ഒരു ഡേ ടൈം ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു നാച്ചുറാലിറ്റി വരുന്ന ഒരു ഐ ലാഷസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഭംഗി കാണുമ്പോൾ ഓവർ അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ളത് എന്നാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കണം കണ്ണുകൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടും ഇരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു എപ്പോഴും ഒരു നമ്മളൊരു നാച്ചുറാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഡേ ടൈമിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഐ ലക്ഷസ് എടുക്കുന്നതിനോടാണ് എനിക്ക് യോജിപ്പുള്ളത് ഭയങ്കര ഓവറായിട്ടുള്ള വലിയ ഐ ലക്ഷസ് ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ആണെങ്കിൽ ഗം ആണെങ്കിലും ഞാൻ നല്ല ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ സ്വെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സൈഡിലൊക്കെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലാഷസ് ഇങ്ങനെ വിട്ട് നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വിട്ട് നിൽക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാഷസാണ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റിനേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻസ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ക്രീം വന്നിട്ട് സ്മാഷ് ബോക്സാണ് വളരെ ഭയങ്കര നല്ല നാച്ചുറാലിറ്റിയും ഭയങ്കര ലോങ് ലാസ്റ്റിങ്ങും വളരെ നല്ല ഗ്ലോയിങ് കിട്ടുന്നൊരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്മാഷ് ബോക്സ് അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ്ലിയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡെയിലി യൂസിനൊന്നും പറ്റുന്നതല്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഒക്കേഷൻസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രാൻഡാണ് പിന്നെ അതുപോലെ പാടുകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചിലയിടത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ കവർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാക്കിൻ്റെ കൺസീലറാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിനയുടെ സ്കിൻ ടോണുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നത് മാക്കിൻ്റെ എൻ സി തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസീലറായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നന്നായിട്ട് ആ മാർക്സുകളൊക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ ഞാൻ കവർ അപ്പ് ചെയ്തത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ കൺസീൽ ചെയ്ത് മാർക്സൊക്കെ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷമേ നമ്മളെ ടോണിലുള്ള സ്കിൻ ടോണിലുള്ള നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടും ഫൗണ്ടേഷൻ ക്രീംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കൺസീലർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ മാർക്സും പാടൊക്കെ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്കിന്നനുസരിച്ചുള്ള ടോണിനനുസരിച്ചുള്ള ഫൗണ്ടേ